എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മണ്ണില്ലാതെ എങ്ങനെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളതിന് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ണില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇനി മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം ഇത് ഇത് ഈ പയറെല്ലാം നട്ടിക്കുന്ന ഒരു തുരി പോലും മണ്ണില്ലാതെയാണ് ഇത് വെറും ചകിരി ചോറ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഓട്ടി മിക്സിലാണ് ഇതെല്ലാം നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആകെ ചകിരി ചോറ് നമ്മുടെ കൊക്കോ പീറ്റായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയാവാം ഈ പോട്ടി മിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചകിരി ചോറാണ് അപ്പോൾ ഈ ചകിരി ചോറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് ചകിരി ചോറാകുമ്പോൾ നല്ല വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിൽ നനച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചകിരി ചോറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോട്ടി മിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുവിധ എല്ലാ തരം പച്ചക്കറികളും ടെറസിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം ടെറസിലോ ബാൽക്കണിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിളകളിൽ ഒന്നാണ് ചീര ചീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിളവെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബാൽക്കണിയിലോ ഒക്കെയാണ് അധികം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു വിളയാണ് നമ്മുടെ പയർ അച്ചിങ്ങ പയർ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കയറൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും ചകിരി ചോറ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ വരും ചകിരി ചോറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയോ അതിൽ കുറവേ വരുള്ളൂ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചീര അതുപോലെ മല്ലി തുടങ്ങിയ ഇലക്കറികളൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ നല്ലവണ്ണം വിസ്താരമുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകൾ വേണം ഹൈറ്റ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും നല്ല വിസ്താരം വേണം കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെടികൾ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്ററും ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റുമുള്ള ഗ്രോ ബാഗാണ് ചീര പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ പയർ പയറോ പാവൽ തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഉയരം കൂടിയ ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ചെങ്കിലും ഉയരമുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മുടെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായും അന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ആ കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം